Javari Rafiki, hola niños, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes en nuestro rinconcito de África. ¿Saben? Hoy traemos otro animalito para ver si lo, este, me ayudan a identificar cuál es. Sí, entonces, bueno, va la adivinanza. ¿Listos? Dos cuernos tengo entre ojos y nariz. Este, es grande, uno grande y otro chico, pero me hace muy feliz. Muy bien, ¿quién? Ya, muy bien, el rinoceronte, ¿sí? Aquí yo tengo la, la foto del rinoceronte, ¿sí? Ustedes dice, el rinoceronte, dice, viene de la, la palabra griega que significa narizón o nariz picuda. Dice, son animales que pesan hasta 3,600 kilos. Son muy grandes, son cortos de, de vista, pero dice que tienen un olfato y, una, y un oído que pueden ellos escuchar a largas distancias. Dice que el cuerno grande crece durante toda su vida. Los seres humanos, dice que matan a los rinocerontes porque este, utilizan el cuerno para medicinas en la China. Él dice, viven hasta 60 años. Eh, este, ¿Cómo se llama? Hay cinco clases de de rinocerontes, entonces tenemos al rinoceronte blanco, al rinoceronte este, negro, y dice que viene otro que está en la India y el de Sumatra. Dice que ellos viven donde hay mucha vegetación, entonces, pero saben que como en la parte del África donde ellos viven, la vegetación está, este, ¿cómo se llama?, muy seca, entonces dice que fácilmente pueden prender fuego. Ellos se les llaman los bomberos de la naturaleza, porque cuando ellos dicen que huelen el fuego, ellos dicen que corren y con sus tremendas patas este, apagan el fuego. Entonces eso es lo que los, um, los tienen a ellos. Saben que ellos están en, en, es el segundo animal después del elefante, el animal más grande también que hay. Entonces también dice que ellos, este, ¿cómo se llama? Están en, en, en tiempo de extinción. ¿Verdad? Entonces dice que no hay muchos, no hay muchos animales. Entonces, pero aparte, recuérdense que ellos, dice que son cortos de vista, no pueden mirar de muy lejos, pero pueden escuchar y pueden, este, oler las cosas desde de, de muy lejos también. Entonces dice que Dios nos ha dado a nosotros también, este, la oportunidad de que, de poder usar todos nuestros sentidos. Dice que también nosotros podemos ayudar a otras personas con solamente eh, guiándolas para que, como los rinocerontes, ellos cuidan a las otras personas, ¿verdad? Cuando viene el, el fuego, entonces ellos corren y lo apagan. Nosotros también nosotros podemos ayudar a otras personas para poder guiarlas a llegar a Jesús. Muy bien, esperamos que esta es una de las características de nuestro rinoceronte.